¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Kiara y hoy vamos a realizar estos hermosos diseños. Comenzamos esmaltando nuestra uña con un color de base. En este caso voy a estar utilizando un color rosita suave, rosita pastel y lo voy a estar curando en cabina 30 segundos. Al salir de cabina voy a estar dándole una segunda capa de color y lo voy a estar llevando a curar en cabina 30 segundos nuevamente. Al salir con el liner y un color eh, marrón o color piel, nude, vamos a estar realizando una manchita bastante grande en el centro de nuestra uña. Vamos a limpiar el liner y con otro color, un color eh, rosita más oscuro o el que ustedes prefieran, vamos a hacer una manchita más pequeña en la parte superior de la uña. Una vez que tenemos las dos manchitas, las vamos a pasar a curar en cabina 30 segundos. Al salir voy a estar realizando unas liñitas sobre la manchita más pequeña, la manchita rosa. Estas líneas las estoy haciendo con el color marrón que utilicé para hacer la mancha más grande. Y también voy a hacer unas marquitas en el costado de mi uña. Con el color rosa voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Realizando unas liñitas en la mancha más grande y luego en el costado de mi uña. Nuevamente pasamos a curar en cabina 30 segundos y al salir le voy a estar dando una capa de top mate a toda la uña. Si no tenés top mate podés utilizar top brillante, el top normal, lo curas en cabina y al salir lo limas con una lima spongy o buffer para retirar todo el brillo y así te va a quedar un acabado mate. Al salir de cabina vamos a estar utilizando un liner bien finito y color blanco, ya sea gel painting o esmalte semipermanente, lo que ustedes prefieran. Y vamos a estar dibujando unas hojitas, una ramita con hojitas. Si les gustó el liner que estoy utilizando, ya que es bien fino y fácil de utilizar, les voy a dejar el link a un video donde les enseño a realizar este tipo de liners bien finitos. Van a ver que es muy fácil realizar este tipo de liners y también van a poder reciclar algún liner que tengan que no les gustaba eh, cómo dibujaba. Bueno, volviendo al diseño, voy a estar realizando las hojitas sin rellenarlas. Les voy a estar haciendo un patrón dentro de la hojita para cambiar un poco y no hacer siempre la típica eh, ramita que hacemos todo el tiempo. Una vez que tenemos nuestro diseño listo, sin curarlo en cabina, vamos a espolvorear polímero sobre toda la uña. El polímero es ese polvito que se utiliza para realizar uñas acrílicas, por si no sabías que se llamaba así. Retiramos el exceso y lo vamos a pasar a curar en cabina, con mucho cuidado, sin tocar el diseño porque todavía se nos puede correr. Lo vamos a estar curando un minuto. Al salir ya podemos retirar el exceso de polímero y listo, ya nos quedaría este diseño terminado. Cuéntenme en la cajita de comentarios qué les pareció este diseño y si les gustó no se olviden de dejarme un like. Vamos a pasar al siguiente diseño. Voy a estar dando dos capas de color rosita claro o también pueden utilizar algún color nude suave. Y lo voy a estar curando en cabina 30 segundos cada capa. Al salir de vamos cabina vamos a empezar a trazar nuestro diseño. Lo primero que vamos a hacer, van a ser con el liner y un color eh, borrabino, rosita más oscuro o el que ustedes prefieran. Vamos a realizar unas líneas eh, que tengan movimiento. De esta manera, una vez que tenemos esta parte del diseño listo, vamos a tomar un color más clarito, un color nude. Y vamos a repetir lo mismo en el extremo contrario de nuestra uña. No tiene que ser exactamente igual el diseño, justamente lo que queremos es que se vean distintos. Hagan las líneas un poco más gruesas, más largas, como ustedes prefieran. Una vez que tenemos todas las líneas listas, lo voy a llevar a curar en cabina 30 segundos. 
Al salir vamos a darle una capa de top normal, top brillante. Esto es para emparejar eh, el relieve que nos quedó en la uña. Y lo vamos a estar curando en cabina 30 segundos. Esto porque lo hacemos justamente como dije para emparejar un poquito el relieve que nos dejaron las líneas sobre la uña. Y nos va a facilitar luego dibujar sobre la uña porque no vamos a tener desnivel. Muy bien, al salir de cabina con el liner y gel paint blanco o esmalte semipermanente blanco voy a estar realizando unas hojitas. Pero no de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Voy a realizar eh, dos líneas para hacer dos ramitas diferentes. Y a esas ramitas les voy a dibujar unas hojitas. Y luego en la punta con el dotting unos puntitos. Lo voy a curar en cabina 30 segundos. Y al salir ya le podemos estar aplicando el top brillante. Y listo, ya nos quedarían estos dos diseños terminados. No te olvides, si te gustó este video y estos diseños, en dejar tu like y suscribirte para no perderte más videos de este canal. Nos vemos la próxima. Chau, chau.